Bueno, vamos a mostrar cómo hacer para iniciar una reunión en, en Zoom eh, para los catedráticos que aún no lo han hecho. Eh, lo primero que deben de hacer es verificar en su correo electrónico. Tuvo que haberles llegado una invitación de parte de Zoom que dice invitación para una cuenta de Zoom y esto es porque la universidad eh, pues adquirió licencias y en el momento que usted tiene clase se le asigna una licencia para que su clase, por ejemplo, no dure solo 40 minutos, que es el tiempo de la cuenta gratuita, sino que usted se pueda extender el tiempo que sea necesario. Eh, Media Lab ya tiene los horarios de cada profesor, entonces eh, esos siempre se los publicamos en el grupo de WhatsApp para que usted los pueda revisar. Los de hoy sábado, por ejemplo, fueron enviados el día de ayer eh, y algunos... Eh, tratamos de hacerlos dos días antes para que les dé chance de que ustedes puedan revisar su horario y que si hay algún cambio lo podamos realizar sin ningún problema eh, para no afectar el proceso de, que tiene Media Lab para la asignación de las licencias. Entonces les va a llegar un correo electrónico que dice invitación para una cuenta de Zoom y ustedes solamente tienen que darle a aprobar la solicitud. Luego de esto empieza el proceso de registro, ¿verdad? Y cuando usted ya esté registrado, entonces, eh, en este momento o a esta hora, si a usted le toca una clase a las ocho y media, eh, yo voy a hacer el proceso de registro de mi clase que tengo hoy a las ocho y media. Eh, Media Lab eh, regularmente asigna las licencias un día antes en la noche para que usted pueda agendar, pero ahorita, por ejemplo, yo puedo agendar todas las reuniones que voy a tener el día sábado a las 8.30, de 8.30 a 10, ¿verdad? Para no tener que estarlo haciendo eh, una un día antes, digamos, o, o repetir el proceso nueve veces o diez veces, según sea el caso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es darle clic en ingresar. Y me va a aparecer esta pantalla, pero yo no ingreso desde aquí. Como mi cuenta es de Galileo y la cuenta de Galileo es de Google, entonces tengo que ir a iniciar sesión con Google. Le hago clic acá. Y ahora sí me va a pedir las credenciales, que yo me logue con la cuenta de Galileo. Aquí voy a ingresar con ax-merida.galileo.es Y como ustedes pueden ver, como yo ya me había registrado, me envía de una vez aquí. Si no me enviara hacia ese punto y me pidiera la contraseña, pues tendría que poner la contraseña que coloqué cuando hice el registro en Zoom. Eh, estando aquí, yo puedo verificar, por ejemplo, el tipo de usuario que tengo. Entonces, el tipo de usuario debiera ser con licencia. ¿verdad? Aparece un número de cuenta y aparece un ID personal con un número ¿verdad? o con una dirección que a veces se están compartiendo, pero eh, el que debemos de compartir es el de la reunión que yo estoy generando. Entonces, para eso me tengo que trasladar a reuniones. Y para crear una nueva reunión le voy a dar programar una reunión nueva. Aquí le pongo el tema, voy a poner marketing digital clase 1 sábado y voy a poner cuando se da la reunión, es hoy, mi clase empieza a las 8.30 entonces pongo aquí 8.30 am y la reunión tiene una duración de una hora con 30 minutos que es el tiempo que Media Lab me va, o hasta donde Media Lab me va a dar la licencia, porque luego, como no tenemos licencias para cada profesor, entonces esta se le brinda cuando se termine su tiempo a otro profesor. Entonces la zona horaria la dejamos en GMT-6, que es el horario de Guatemala. Y si yo le pongo reunión recurrente, entonces aquí puedo cambiar y le puedo decir que sea semanal, que el número de semanas van a ser. 9 en este caso, o 10, ¿sí? que va a hacerse el día sábado y que la fecha de finalización es el, 25, el 29 de mayo. ¿verdad? Y aquí aparece el número de eventos que en este caso debería ser de 10 eventos. ¿verdad? Sí, o sea, es, esto es mutuamente excluyente, o lo hago por fecha final o le pongo el número de eventos después de la cantidad eh, de semanas que dura o que va a durar mi clase entonces aquí le va a decir que termina el 29 de mayo y 
eh, la inscripción se tiene que dejar sin el chequecito no le pongan contraseña por favor eh, aquí pueden configurar ustedes si quieren que el video aparezca apagado o encendido lo vamos a dejar apagado y en opciones de reunión dice habilitar entrar antes que el anfitrión esto da posibilidad que el estudiante pueda entrar antes que usted ¿verdad? entonces es bueno porque entonces ellos ya entraron en el salón si no ni siquiera pueden entrar a la sala y se vuelve un poquito complejo eh, y para grabar la reunión eso ya está configurado por Media Lab para que se grabe en la nube ¿verdad? Eh, si usted quiere poner como como anfitrión eh, por ejemplo su auxiliar lo puede poner aquí ¿verdad? Eh, solo tomando en consideración que es, hay casos especiales ahí con los auxiliares y entonces hay que solicitarlo para que al auxiliar también se le pueda dar la opción de que él pueda conectarse si no esa es otra licencia y en el caso de los horarios de sábado es un poquito complejo porque solo a las 7 de la mañana tenemos más de 20 reuniones que arrancan entonces eh, por cualquier seguridad usted me puede poner a mí a x-medida.galileo.es para que yo le pueda ayudar si tuviera alguna situación le voy a dar guardar y a la hora que sea la reunión eh, entonces ya solo le doy clic en iniciar esta reunión aquí le doy clic en abrir zoom y tiene que cargarme en este momento la reunión eh, para compartir el número a los estudiantes eh, el número aparece desde aquí aquí ya está cargando la reunión ¿ve? ya la cargó ahí activé el audio pero si yo quiero invitar a los estudiantes por acá abajo está el link ¿ve? invitar asistentes aquí tengo el link de la reunión ese es el que yo puedo colocar en Classroom o que les puedo enviar a ellos por correo electrónico para, o por medio del grupo de Whatsapp para que ellos sepan que, a esa, que este es el enlace para ingresar entonces me voy a ir a Whatsapp voy a ir a buscar Marketing Digital Man S y aquí les decimos, buenos días, este es el link de acceso a su videoconferencia de hoy a las 8.30 y esto lo vamos a pegar aquí Entonces el estudiante ya tiene el link y también lo puedo hacer desde Classroom. Puedo ir a Classroom y compartirles el link ahí para los que no estén en WhatsApp, pero que estén eh, ya dentro del curso. Esperamos que este tutorial sea de utilidad y cualquier duda pues nos quedamos allí para poderlos ayudar.